转写一段相遇相知，一个情字，拨乱心弦，从未休止，一次又一次，心翻涌如潮汐，溢满相思，不顾一切的坚持，我清楚你已经在咫尺。是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我清楚，你已经在咫尺，是梦变真实。我当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。为什么不愿当我的王妃？欲望，息怒，息怒，怎么息怒？他竟一直在骗我。静儿，你如果愿意，和我一起离开王府。欲望，你昨日答应景言，若是能拼好这个琉璃镜，就可以赦免景王。小师傅。小师傅，臣求取院前侍女锦言，请誉王恩准。既然你心里装着的绝世萧齐，那我便成全你。钟离，臣在。下令，院前侍女锦言。肉甲为泽，真顺词汇，赐婚于晋王萧齐。玉王，三思啊！本王成全的这份体面。誉王这是集血攻心，以至于昏厥。微臣们开了几个方子，再配以针灸，誉王三个时辰内便会醒来。只是，说，誉王思虑慎重，伤到了内腑，还需凝神静气，不然，怕是会留下病根。院前宫女谨言，柔家为泽，真顺词汇，赐婚于晋王萧齐，已成大统。这，这真的是誉王的命令吗？锦姑娘，这是誉王对您莫大的恩赐，也是你几辈子修来的福分。誉王赐婚？不可能！我要去见誉王。我要见誉王！我要见誉王！我要见誉王！钟师傅，他们是不是搞错了？誉王不会赐婚的，他他不会的。因为什么？难道你自己不清楚吗？是誉王错信了你，也是我错信了你
，当日我就不应该救你上岸。我我清楚什么呀？让我进去。你想知道为什么？因为景王乃是国之重臣，此次出征北疆，又是景王挂帅。他既是肱骨大臣，不过娶一个侍女罢了。誉王怎么会拒绝呢？不可能，不可能！誉王。不会当我是妻子，更不会把我赐给秦王的。一个侍女而已，伺候在誉王府，或是秦王府，并无区别。他，他真是这样说吗？如今你已是代嫁王妃，更应该避嫌。我已经让人收拾出北边的树玉轩，王妃还是早日搬出院前吧。好，反正这个地方我也待不下去。他今日不见我，这辈子永远都不要再见。奴才们，这都收拾的差不多了。姑娘，姑娘，啊啊，都下去吧。姐儿，小师傅。姐儿，你终于是本王的王妃了。自婚以后，你就可以名正言顺的离开这个亲王府。日后你想去哪里，我便陪你去哪里。凯旋回朝，我便与你完婚。那以后，你就可以离开亲王府这个囚笼。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。不管是金陵水美，还是大漠黄沙，你想去哪里就去哪里。我早就说过，我不愿意走。什么？你要出征了？杰儿。其实我有许多你不知道的心事。你知道我的封号为什么是锦吗？那是我同父王求来的。从那个时候开始，我的一颗心就全系在你的身上了。为了娶你，我定会竭力迎战，早日回朝。所以，锦儿，你能不能等我回来？然后试着接纳我，我对天发誓，我这一辈子都会竭尽全力对你好的。真的，真的是誉王为我赐的婚吗？是。啊。那我祝小师傅一路高歌，早日凯旋。静儿，欲望不是可以托付终身的良人，但我是。你还会像之前一般，给我书信吗？
，小师傅，北疆路远，刀剑无眼，保重。娘娘，誉王，誉王为锦王与锦言赐婚了。此事当真，这样也好，也好，锦王欢喜便好。山海传来了口信，说如今是为了锦王最后一搏的时候。他在太妃娘娘处探听得知，当日有人见到锦言姑娘，密闯高阳台，取走了仪表，被他拿走了。是，山海让您在锦王回朝前。一定要想方设法取走仪表。好，我知道了。誉王，您醒了，您思虑过度。方才已经服过药了，以后还需静养，少劳心才是啊。李朝海，送莫太医，你们也都下去吧，本王想自己待会儿。玉王，他领命了。是，平日里抗命也不是一次两次。这次反倒接得痛快，想来是得偿所愿了吧？是，没说什么别的。秦王已经点兵完毕，明日便出征北疆。誉王还是好好休息，莫要让这些不值得的人再为难自己了。知道了，他的礼服、凤冠、摆件、首饰都准备好了，别朝半妃之礼，都送到怡华轩去吧。他如今已经迁出了怡华轩，安置在北边的树玉轩中待嫁。所有东西都带走了。锦言姑娘她走得很干脆。她出嫁，我总该是要送些什么的。你要嫁给锦王了。嗯，你为什么要嫁给锦王？我哪知道，兜兜转转一圈，仿佛一切回到原点。锦言，你不想嫁给锦王，对不对？听姐姐的。你去和誉王说，去求誉王，去推掉你和锦王的婚事。姐，我推不掉的。这，这。
这是玉王亲自下的令。那你逃婚吧，姐姐帮你。你有经验，这次随你去哪儿。逃婚啊！所以，当日姐姐帮我逃婚，也也是因为锦王。是，就是因为锦王。锦王为何偏偏看上你？你这样水性杨花、朝三暮四，偏偏他们都喜欢你。锦王为你从容出征，舍生忘死；玉王为你控制后庭，独宠院前。够了。怎么，受不了了？你可知道，这样难受的滋味，我日日都在守着，怎么偏偏你受不得？因为战士被嫁给锦王的滋味不好受吧？就像当初我被当做你嫁给誉王一样，我又何曾好受？人心一改。何谈情深？再忠贞的定情书，也终究会枯萎。你怎么知道定情书会枯萎呢水绝地，镜花水月，曲终人去。曾说不分不离，谎言像是你，誓言的一出戏。陪你。梦太美丽，身穿夏衣。朝朝钟离。全是阴气，那些一点属下在。怎么他落下的东西，你去送一趟吧。这，这，这应该是他故意留下的，断了关联，对您和他都好。你不愿去。亲自去。玉王，景姑娘现在可是景王妃，你应该避嫌。本王自有分寸。不过是一棵树，你都如此在意，为何你却偏偏不在意我？你口口声声说自己爱的是玉王，却还要嫁给景王。为什么我的东西你就一定要抢？姐，你怎么会变得如此恶毒？恶毒！你凭什么如此说本妃？你不是也一直想要本妃死吗？你，你在说什么呀？你一直恨本妃抢走你的王妃之位，本妃没被你害死，于是你便要抢走锦王来报复本妃。你怎么会如此想我？闭嘴！你莫要再用你这副嘴脸来蛊惑人心。你若真心爱慕誉王，当初为何又要我替你嫁入王府？你若真心想要对锦王好，为何又屡屡破坏他的计划？什么计划？本妃不欲再与你多说，快把仪表交出来。什么仪表？我都知道了。那日在高阳台，帷幕后躲着的人就是你。若不是你徒惹事端，隐匿仪表
，太妃又怎会宣父母入府，意图牵制？你可知道，你差点害死所有人的性命。金言，你从小最听姐姐话了，听话，把仪表给我。姐，仪表真的不在我手里了。你如今已是他名正言顺的王妃，世上最该帮他的人就是你。你若爱他，姐，眷恋他，那我便成全他的欢喜。可你若害他，连累他，那就不如让他断了这份念想。姐，姐，你冷静一点，我我会帮景王的，真的。嗯，我我对景王有少时情谊，私婚之后，我也坦然接受，我心里肯定是极愿意的。只是，仪表真的不在我手里，等景王归朝，肯定会有人给他的。你说的都是真的，我跟景王青梅竹马，情谊深重，我也盼他得偿所愿，无限荣光。好,好一个深情款款，誉王，大义凛然的景王妃啊！你先下去。是。你不是不肯见我吗？本王不过是看景王妃落了东西，想要物归原主罢了。如今看来，景王妃是不需要了，是本王自作多情了。早知你狠心，却不知你如此狠心。就碎了，是，碎就碎了吧。你又何曾在乎过？往日我寻仪表，那是为了全先王的心愿。如今也没这个必要了。我既是亲王，那便是甄选之子。就算你把仪表给了他，本王也浑然不惧。誉王，大军已抵达宛城，首胜敌军。景王以安少国公为副将，与左翼包抄敌军，敌军大溃，夺回北疆七城。六月二十三，再夺回二城。嗯，景王素来行军稳健，此次却屡屡主动出击。
真实在是想不通。他不过是念着回朝后的洞房花烛，所以才拼尽全力罢了。这样，与江山来说，也未尝不好。玉王，您这些日子身子才好一些，切莫再旁生枝节了。他这些日子可有回过院前？未曾，但景阳姑娘每旬都会给北疆的锦王送信，也因嘱托，早日凯旋。我家郡主邀请太爷池一叙，男女有别，钟离不敢善往，请见谅。郡主他下月便启程要回南隅了，那便祝郡主一行一路顺遂。你当真不来？主，嗯，这件是粉彩六方套瓶，色泽普通，九彩琉璃玉带，实属寻常，就没有什么新奇的物件。那款万年羊脂暖玉，我看他平日里也不洗玉，都说这定情信物乃是重中之重、嗯。眼看着本郡主马上就要离开京都了。个像样的礼物都选不出来，郡主。人呢？他说这几日当差，没有什么空余时间。郡主，这钟大人平日冷若冰霜，又一直在誉王身旁，他的喜好实在是难以打探啊。依奴婢所见，还是应该问问与他相熟之人。相熟之人，那便只有院前那个小侍女了。她现在可不是侍女了，誉王下令说是配给锦王了。管她什么王妃还是侍女的，随本郡主走一趟，一问便知。嗯。他这个人虽然翻脸快了些，但也并非全无情意。难道？难道那张黄卷就是仪表？会不会，他也以为我得了仪表？早知道，当日就不该放回去。高阳台后阁又不能擅入，我该如何是好？我要是得了仪表，就可以跟他说清楚。不管了，便是杀头，也得一试。小侍女，是锦王妃。有什么事，改日再说可好？我眼下不行，你再着急也没有我现在着急。你现在要走，我让顾真把你绑回来。啊。你新换的这个地方不错呀，我今日来就是想问问，你和钟离挺熟的吧？不熟，你莫要骗我。钟离平时都喜欢什么呀？你要干什么？本郡主下月就要回南隅了，我想在走之前送她一些小玩意儿。省得他把我忘了，君主，你要走了？嗯，誉王赏了我块封地，我已经耽搁许久了，是时候该回去了。
，我之前还以为……嗯，我知道，你以为我仰慕誉王，那只不过是我和誉王的权宜之计罢了。他这么做呀，只是为了保护你，拿我当幌子，而我需要誉王做我的后盾。这样我回南羽之后才能为所欲为啊！再者，誉王被人哄惯了，喜怒无常，我可受不了他。嗯，还是钟离更有意思。只是我与他也待不了多久了。他对你好，是为了我。对啊，你之前惹出那么大的麻烦，要不是我在人前替你挡着众怒。你不知道被罚成什么样子，你这些都不知道，难怪你要嫁给锦王，你不会同誉王在生气吧？锦王这人心思很重，喜怒无常的，还想在人前装出一副光风激越的模样，是哪里也比不上誉王的。誉王亲自赐的婚。我又如何能不嫁呢？你们明明互相倾慕，却还为这一口气互相折磨。国家大义当前，那一点倾慕倾诉，确实算不上什么。就算我心里想要为他献上一片海燕和琴。可是，他也不愿意再给我机会。哎呀，你们中原人就是麻烦，真是搞不懂。你要真喜欢他，直接跟他说清楚不就好了？何必互相猜忌，把对方推得越来越远？哎，算了算了算了，不说他了，还是说说钟离吧。钟离他到底喜欢什么呀？嗯，我告诉你也可以，但你得帮我一个忙。好，成交。他承认冷冰冰的，只对誉王，还有那些兵器上些心，喜欢兵器。嗯，是刀剑还是枪戟？郡主，如今我在府中，众多人看着，实在不方便。我可以麻烦你，帮我拿一个东西吗？
欢迎你，请到。